，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。几位客官要点点什么？这店里什么时候来了这么多武林人士啊？啊，这些人都是刚刚住进来的。听说蜀山要召开什么武林大会，召集了天下所有的武林正派，呃，要剿灭什么大魔头。谢谢。哎，果然，没想到公孙无我竟如此嚣张，他召集这么多正派武林人士上山。还不知道会怎么对付我们。那我娘和佟掌门，岂不是也会一起来？咱们一定要想办法阻止他们才行。现在我们势单力薄，无法正面对抗，当务之急，还是先想办法，将师傅还有百草石叔救出来，再从长计议。嗯，那我们马上出发。师姐，你就留在客栈等我们的消息吧。不行，我一定要去一趟。我担心小张。咱们走吧。公孙无我为人狡猾，就凭你们三个人，应该很难探得到消息。谢谢前辈在天域的救命之恩，但你始终是魔宗的人，蜀山的事，你最好不要插手。让开。没想到短短几个月，蜀山就变成这样了。你不在的时候，公孙无我已经把血影神功传给了大部分弟子，现在整个蜀山已经依附于他了。你们每日当值的弟子都给我警惕些。明天就是召开武林大会的日子，眼下是最关键的时刻。只要所有门派都归顺了蜀山，蜀山就是真正的第一大门派。知道吗？是。还有，别忘了注意丁影的行踪。掌门说了，此人极有可能随时潜回蜀山。如有见者
，格杀勿论。是。不必伤啊，不明是非，真是白做了蜀山弟子。丁隐，蜀山现在内部情况不明，不如我们就把他抓来问问情况。去看看怎么回事。是。说，师傅和白所师叔被关在哪里了？快说。伏魔谷。掌门，大事不好了！大事不好了！何青师兄他不见了。来了，我已经等了你们很久了。好戏才刚刚开始。公孙武，你到底想要干什么？你的丁大哥教了我血炼之术，就是由血影神功演化出来的。如果练了，便不知疼痛，一直战斗到最后一滴血流干倒下为止。我还给他起了一个很可爱的名字，叫血藕。你简直是丧心病狂！谢谢，这种兄弟相残的把戏，我是最喜欢看的。<笑>不要！不要！不要！不要！不要！不要！想我百草，上天入地无所不能，居然被困在降魔塔这么长时间，真是岂有此理！哎，百草，稍安勿躁。这算算时日，如果一切顺利的话，丁隐他们该到了。哎，师叔啊，咱们被困于此已经半个多月了，弟子心中不免有些担忧。看到师叔还能如此镇定，弟子真的很佩服。七儿，这随缘的道理，你师父在世时，应该教导过你吧？与其耗尽心力，不如养精蓄锐。我相信青云他们一定会回来的。嗯？哎哎哎哎哎！啊，不对，有股奇怪的味道。百草师叔，有什么味道啊？嗯。师傅，我闻到了，是人味儿。耶，你个臭小子！哎，不错，嘿嘿，小茹师姐，大概是你的徒弟要来了。师傅，师傅，你没事吧？啊，好，好。我就知道，你一定会回来的。丁师弟，你可算回来了。我们来迟了，让你们受苦了。回来就好。师叔，师傅，小张呢？他没跟你们关在一起吗？张建炳，他他还活着。嗯。此时说来话长，小张被公孙武我抓走，到现在也不知道他的下落。你说不说？你说那个不知天高地厚的家伙，我只知道师傅把他关在宁碧崖，每天都能听到他连绵不绝的惨叫声。
公孙无我去了天域，打破封印，杀死了图霸。我们怀疑，他要借召开武林大会之名，妄图吞并各大门派，独步江湖。狼子野心，这个公孙无我，简直是无药可救。事情发展到现在，都怪我，都怪我任性妄为，我难辞其咎。这一次我回到蜀山，肯定会尽我的能力。还蜀山一个清净。你先起来。你心中的苦楚，委是最清楚了。如今浪子回头，千金难换。公孙无我做了太多伤天害理的事情，不是不报，是时候未到。小茹师姐，现在山里危机重重，咱们要赶紧出去，想办法找到小张之后，再商量下一步的计划。好。来就来嘛，干嘛偷偷摸摸的？我蜀山岂是你说来就来、说走就走的地方啊？师傅，救我！别动！公孙无我，你无视门规，私练禁术，如今又擅破天域封印，置天下苍生于不顾，简直是枉为我蜀山弟子！<笑>惭愧惭愧，我有今天呐，那也是拜你的好徒弟所赐啊！公孙无我。今日你我的恩怨就做个了断，我绝对不会让你危害天下众生的。上血炼之术以屈化境，他的体质压根抵御不了，而且他现在的程度比当时的丁隐更加严重，他现在谁都认不出来了。啊
，你不是已经死了吗？师姐，过往我罪孽深重，如今得以重生，我绝不会让公孙武再活在这世上。师傅，师傅，您救救子英吧！师傅，师傅，我们现在去哪儿？升天！子英他怎么样了？坏点法术。师傅，就算徒儿求求您了，想想办法救救子英吧。就算是让我再放一次血都可以。长剑穿心，五内俱焚，救不过来了。千年人参吊住他一口气，还有一炷香的时间，快去送送他吧。子英，子英为什么要这么做？你救过我好多次，我应该还你的。只是我没想到，我运气这么差，一次就要了我的命。不过，也挺好。马上就可以见到爹和大师兄了。你别胡说，你会好好的，你一定不会有事的。大师兄走了以后，我早就有随他去的打算。可是我觉得亏欠你太多，今天能为你这么做，我就可以放心的走了。子英，我不需要你任何的回报。对你做的所有一切，都是心甘情愿的，因为你值得。现在，我就想看到你好好的，就这样让我陪在你的身边。等你恢复了，我还要带你去塞外。
看星星，看木马，那里不会有人打扰我们。那边还有，还有很多蜀山没有的风景。去树背塞外，那里是天下最美的地方。小张
，我现在终于能体会到你当日的心情。我本来以为，只要我一直守着紫英，总会等到她忘记伤痛的一天。我没想到他会死在我手里，他不是死在你的手里，都怪我，还有那个公孙无我的错，不要再怪自己。我不知道为什么，老天爷一直对我不厚爱。小时候，我喜欢吃馅饼，可是家里穷买不起，我就去偷了一个，被抓到了。被打了个半死。后来呢？我又喜欢上了一个姑娘，可是她心里又装着其他人。我历尽千辛万苦，甚至拼了性命，终于让她知道我的好。但是老天爷却把她从我手中抢走。到现在。我依然独身一人，孤苦伶仃。你不是一个人，你还有我，还有蜀山所有的同门。蜀山，还记得我们刚上蜀山的时候，觉得蜀山美极了，那里没有纷争，没有痛苦，就像是人间仙境。但是，当我们跟蜀山扯上关系以后，它就像是一个漩涡，让我们越陷越深，越来越痛苦。而紫英也是一样，她不能够选择自己的出生，只能一直在那个大染缸里面受煎熬，甚至连自己的性命都送在那个地方。蜀山自以为名门正派，可是正与邪，谁又分得清楚呢？最好的方式，就是远离这些。你真的决定要走？嗯。紫英现在已经走了，我在这世间也没有什么牵挂。我要带她去一个安静祥和的地方，远离江湖纷争。丁大哥，小张在这里拜托你一件事情，帮我照顾好我师父，告诉他，生死有命，不要太难过了。嗯，你要走，我也不阻拦你。但走之前，我有句话要跟你说。但说无妨。你在我心目中。永远是个顶天立地的大英雄。英雄，自古英雄注定一生孤独。可人心中冷暖自知。流芳百世到头来，不如家长里短，相伴一生。丁大哥，大家都认为你是个英雄，可是你快乐吗？痛苦只是短暂的。人间无数磨难，但是我们要记住一点：心中正道不可灭。这点一定要记住，尽量吧，保重兄弟。逝者已矣，生者如斯，切莫太过执着
，谢谢前辈之前出手相救。但毕竟所有的事情皆因你而起，你以为你说两句话就能化解吗？帝印，我爹真的想帮你。你如今势单力薄，如果不跟我们合作的话，你很难对抗公孙无我。不必了，你现在逃避我，早就不是因为恨，而是因为你不想面对自己的过错。我怎么想，不用你费心。世事轮回，你现在只不过是在走我的老路罢了。我对不起你，可你对不起玉儿。这恩怨兜兜转转，早就已经报了。我是对不起他，但我跟你不同。有什么不同呢？我们两个人，一个天生带着魔帝血统。魔性难除，而你是六星之子，乃制邪之物的容器。在正道之人眼中，我们都是异类。这一生百转千回，对错也罢，爱恨也罢，不就是求一个立足之地吗？我这一辈子一直想找机会来证明我自己，你又何尝不是呢？可现在机会就放在眼前。我们应该要放下成见，心无旁骛，共同抗敌才是。前辈，你放心吧。大是大非当前，我不会选错阵营。至于其他一切，就不必勉强。爹，放心吧。你爹都能明白的道理，我相信他一定能明白。是在找我吗？我在这儿。丁大哥，他们来者不善，你还是先避避风头吧。公孙无我造谣生事，我不出面，他们不会罢休的。丁毅，你勾结魔道，祸害武林，作何解释？少跟他废话，把他绑了，送上蜀山伏法。对，对，送上蜀山。烈影神宗已经带领众门徒重回正道，现在这世间已经没有什么魔宗，又何来我丁隐跟魔宗勾结之说？各位前辈，我跟大家素不相识，但是我丁隐一向凭良心做事。蜀山对我的教诲，我不敢遗忘。现在蜀山内斗，波及各位，我代表蜀山跟大家说声对不起。但是大家也是武林中人，应该以正道为首，明辨是非，不可受人挑拨离间。你们真觉得把丁隐跟我交出来？公孙无我就会放过你们吗？公孙无我修炼血影神功，这次召集你们来，就是想将你们一网打尽，好自己称霸武林。他的恶行已昭然于世，你们自己动脑子就能想明白。交出我们，转眼就会杀了你们。你们在这里做缩头乌龟，难不成要我们给你们陪葬吗？我丁隐在这里向大家保证，不会让大家受牵连的。就凭你一人？怎么保证？我烈影神宗愿与蜀山剑派结盟，力保武林同道平安。我江南范府愿与蜀山剑派同心同德，娘。青云，你的书信娘收到了，你且放心，娘就算倾尽范府之力，也会保你和丁隐的安全。嗯、诸位，魔宗既已改邪归正，大家又何必苦苦相逼呢？天下以和为贵，蜀山之事，蜀山自会解决。我武当同源起，愿意做这个担保。
诸位武林同仁，那大家就先散了吧。啊，散了，散了。好吧，我们就相信你们。走。好，请。今晚啊，见你焕然新生，实乃天下大幸啊！多谢佟掌柜。不过这次公孙无我已经先出手了，我们也不能坐以待毙，是时候该反击了。是。谢谢各位前辈出手相助，接下来我们商议一下怎么对敌吧。明日一战，你我到时候各带一路人马，从两路夹击。玉儿，玉儿，怎么了？都这个时候了，你还有心思想别的？真正的战场应该在凌云峰之上，杨公只需要你一个人就够了。你是想？乌鬼，拜托你，明日一战。帮我守住战场好不好？让我尽快去帮忙好吗？我不想他们冒险，我想陪在他们身边。至少我可以出一份力啊！可是玉儿，你想清楚了，现在公孙武的武功恐怕比宗主还强。凌云峰上凶险万分，再说了，那个定阴晶成了周青云的丈夫，你还有必要为他这么出生入死吗？玉儿，做女人不要太坚强。如果你需要肩膀，我这里也有，玉儿。丁，这大半夜的，你还想串门是吗？没什么事。大战在即，生死未卜，有些话还是说清楚比较好一点，免得以后留遗憾。去吧
我们唯一能够掌控的，是自己的感情。可是我却没想到，会是这个结局。真的很无奈。过去的